와, 와, 오케이. 그렇지, 그렇지. 와, 케이 기름 떡볶이. 진짜 맛있겠다. 그냥 떡만 이렇게 있으면 뭐 그냥 너무 떡볶이 같잖아. 우와, 이거 뭐야? 이게 나오려면. 어, 그럼 또 뭐래요? 이게 요리처럼 보이게 하는 필요해요. 그냥 떡만 이렇게 있으면 이게 요리처럼 보이게 하는 가니쉬가 필요해요. 되게 유명한 떡볶이에서 나온 게 어묵 튀김 유명하죠? 아, 그렇지, 그렇지. 그럼 이거 맛있어. 네. 그쵸, 그쵸. 고급 어묵. 요걸 기름에 바짝 튀기면 김미채가 형님이라고 합니다. 아, 진짜? 식감도 더 맛있고 바삭한데 감칠맛은 더 있고. 어, 궁금해. 너무 기대돼. 아, 기대됩니다. 이거 간에 수공업 합시다. 그냥 뜯으세요. 얇게. 잘게 쪼개주시면 돼요. 너무 막한 조각씩 안 해도 돼요. 이렇게. 네, 그냥 결대로. 아, 저렇게 일일이 다 잘게 찢어서 튀겨요? 그러면 더 맛있어요. 오. 나중에 사이가 좋아지면 같이 이렇게 뜯으세요. 같은 단순 작업을 하면 은 서로 대화도 잘하게 돼요. 얘기 좀 해봐요, 좀. 벌써 <웃음> 없어요? 궁금하다. <웃음> 궁금하긴 해. 아, 근데 이게 좀잘 모르겠어요. 너무 뭔데요? 네. <웃음> 근데 정말 요리만 잘하시는 게 아니라 연애도 잘하시는 것 같아요. 말도 굉장히 잘하니까. 너무 웃겨. 아, 너무 웃기다. 좀 가치관이 다른 것 같은데 두명두명 두명 이렇게 해서 여사친 제 남자인 친구랑 이렇게 해서 사진 찍어서 여자친구 보내줬는데 되게 화를 많이 내는 거예요. 미친 거 아니야? <웃음> 네. 아 이건 아니다. 이불 짝이 이제 셋둘 됐어 들레지. 아 이분 어떻게 하세요? 이대 이로 더블 데이트 느낌인데 거기다 사진 찍어서 좋다고 보내 심지어 보냈어요. 뭐해? 그래서 진짜 이건 아니지. 미쳤다. 아, 미쳤다. 미쳤네. 갑자기. 사람 안 사면 안 살아가는 거야. 진짜. 단들이 영화 간다면 어떨 것 같아요, 친구가? 저는 영화 가는 괜찮아요. 아, 쿨하네. 안 돼, 안 돼. 밥 먹는 것까지 뭐라고 했었지? 나는 그렇게 생각해. 밥 먹는 것 같아. 밥 먹는데 반주를 낀다면 어떻게 해서. 안 되지, 안 반주 안 되죠. 안 되죠, 안 되죠. 안, 되죠. 안, 되죠. 안, 되죠. 어? 안 돼. 술이 안 돼. 맞아, 젊음과 술은 안 돼. 술이 만나면 호르몬이 나와. <웃음> 어두운 조도. 술. 술은 심장을 빨리 뛰게 하거든요. 빠른 심장 박동은 이성에 대한 감각을 예민하게 만들어요. 상대방이 아름답다 혹은 예쁘다. 이런 느낌을 더 빨리 다가오게 만들어요. 어, 그럴 수 있어. 그 얘기 있잖아. 긴 징검다리를 빨리 걸어오게 한 다음에 앞에 있는 사람한테 호감도 테스트를 하면 은 거의 50 이상이 나옵니다. 아 90까지 올라 그 심장 뛰는 것과 이성의 모습이 섞여서 좋아한다는 감정으로 헷갈린다. 와, 진짜 연애 전문가야. 내가 그래서 박한수 씨를 내리고 산에 올라갔던 이유죠. 박한수 씨를 내리고 산에 올라갔던 이유죠. 아, 남산, 남산. 어둠과 숨가쁨, 밤에, 야경보로. 그날 섬을 손을 잡았죠. 미끄러운 산길을 내리고. 그 계획적인 거예요? 아니면 그냥 그때 느낌에서 그냥 바로 그냥 손을 내가 어, 어떻게 미끄러질까 봐 덥석 잡았는데 그걸 그녀가 안 논다는 걸 느낄 때 다가오는 그 설렘이 있잖아요. 놓치, 이게 빼지 않는다. 그때 정말. 그 설렘은 근데 상대방이 싫어한다면 은 고려를 해봐야죠. 이성에 관한 가치관 문제는 설득으로 해결되는 문제가 아닌 것 같아요. 내 생각에는. 신뢰감이 가장 큰 문제에 연애할 때 서로의 통장에 얼마큼 신뢰감을 저축할 수 있느냐가 연애의 관건이죠. 그게 연애의 생명이거든. 그 신뢰의 통장이 서로 빵원이 되는 순간 이별을 생각하게 되거든요. 어, 연애 전수. 강의하셔도 되겠다. 형님 궁금한 게 있는데 배우 부분은 상대 배우 질투 안 해요? 음, 조금은 들죠. 아, 질투가 나는구나. 전혀 안 된다고 하면 거짓말이겠죠? 좀 보기 조금 힘들 때가 있지만 그것까지 다 참견을 하면 은 그거는 안 되죠. 안 되지. 직업에 대한 존중 배우... 해줘야죠. 존중해주고 잘한다고 해주고 어, 좋았다고 해줘야지. 힘이 돼야지. 아내도 늘 그렇게 얘기해주고 고맙게도. 그만 까세요. 크림이 이러다가 100개 까겠네. 이거 어, 다못 튀겨. 그만해. 이거만 충분히 하시면. 튀길 거니까 기름을 낙낙하게 넣을게요. 저 상태에서 그대로 튀겨요? 네, 그냥 튀기시면 어... 돼요. 중불, 약, 중약불에. 센 불에 금방 까내줍니다. 저게 어느 순간 되게 안 익는 것 같다가 순간 확 타요. 어? 하지만 공들인 만큼 확 맛있어요. 우리 딸이 저걸 먹고 우리 아빠 요리사라는 말을 처음 했어요. 음, 난 저걸 좋아해. 여기다 뭘 넣느냐? 설탕을 넣어야 돼요. 한 숟가락. 설탕을 넣네? 음. 
끓이듯이 하다가 좀 이따 온도를 높여져가지고 너무 맛있을 것 같아요. 이거 튀기면 어묵 튀김보다 훨씬 맛있어요. 그렇지, 맛있더라고요. 어, 또 고급이잖아요, 그리고 저게. 여기 봐. 금방 딴짓하면 한눈 팔면 금방 떡이 돼요. 맛있어요. 불을 올릴게요. 이제 어느 정도 꼬들꼬들 해졌고 수분도 많이 날라갔고. 아, 꼬들꼬들해지네? 근데 이게 꺼내는 타이밍이 되게 안 익다가 갑자기 까매져요. 아. 이제 빨리 빨리 꺼내야 돼요. 아, 탄다, 탄다. 아니, 저거 늦게 익는다고 한눈 팔면 큰일 나겠다, 저거는. 이제 빨리 꺼내야 돼요. 오, 오, 오. 약간, 오. 바삭바삭 하겠다. 맥주를 부르는 맛이에요. 지난번부터 <웃음> 춤을 많이 추시네. <웃음> 너무 맛있다는 거죠, 지금? 아, 오늘 애교 많이 하시네요. <웃음> 이제 점점 업그레이드 되시는데 <웃음> <웃음> 맛있을 것 같아요. 어 이거 해봐야겠다. 자 여기서 이제 마지막 킥이 들어갑니다. 자 마지막 또 있어요. 지금까지는 맛있어요. 맛있어. 그러면 맛있어. JMT가 나와요. 아 JMT 소스를 만들게요. JMT 소스. 마요네즈. 우유? 우유랑 연유랑 어, 마요. 마요네즈랑 연유가 2대 1로 들어가면 맛이 좋아요. 어, 저는 그냥 공식 음. 우유를 조금 넣으니까 찍어 먹을 만한 소스가 되더라고요. 우유는 4분의 1 컵만 넣을 거예요. 자, 우유를 일단 넣어놓고 시작합니다. 기억하세요. 18. <웃음> 다른 게 아니고 18 바퀴를 우와. 돌릴 거예요. 어? 하나. 너무 둘, 많은 거 아니야? 셋. 네. 와. 와. 열고. 생각보다 많지 열리고. 않아요. 보지 마세요. 그건 못 먹어요. 너무 많이 먹는데? 오, 많은데. 원래 근데? 맛있는 건 칼로리가 높아요. 어쩔 맞아, 수 없어. 맞아요. 이거는 구멍이 작으니까 그대로 열여덟 바퀴 돌리면 반쯤 될 거예요. 연유도? 하나, 둘, 셋, 넷, 다. 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 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 어 이러면 끝이에요? 질감이 바뀌기 시작하죠. 오, 기가 막히죠. 맛있겠다. 저거는 그냥 저 평생 모를래요 그냥. 모르고 그냥 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 이맛 싫어할 여자분 있을까요? 네, 없죠. 요 맛은 약간 좋아해. 여성의 취향을 되게 많이 의식을 하는 것 같아요. 맞아요. 여성들이 좋아하는 그걸 많이 딱, 개발해내는 것 같아요. 그걸 딱 맞아요, 아세요. 어. 이거 이거. 미쳤다. 어, 나 이거 좀 괜찮다. 나도 이거 한번 해보고 싶다. 아니, 미쳤다, 진짜. 감칠맛에 아주 결정이네, 이거 진짜. 그리고 아까 만들어 놓은 소스. 야, 그 소스로 맞... 미쳤다. 다 찍어 먹어. 찍어 먹어도 되고. 시원한 소스가 들어오는 달콤함에 매운 떡볶이가 뜨겁게 툭 치고 들어오면 그 온도 차가 주는 묘한 식감이 있어요. 이렇게 뜨거울 때찬 소스 찍어 먹는 게. 와, 진짜. 저거 진짜 어떤 맛이야? 아, 이건 요리야, 진짜 고급 요리. 근데 이게 당 냈을 때도 비주얼 최고네요. 식감이 지금 막 침샘이 와 이런 거 주면 이런 거 정도는 해주면 정말 <웃음> 너무 가죠 좀 약간 살짝 풀릴 것 같긴 해. 야 맛있어. 그리고 저 소스. 신의 한 수예요. 맞아요. 오. 저게 안 들어가면 그냥 평범한데. 그쵸. 그러니까 특별해져요. 떡볶이가. 진짜 특별한 요리. 어 음, 맛있을 것 같아요. 오 맛있는 맛. 진짜 맛있네요. 완전 달콤 달콤 매콤 달콤. 달콤, 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 달콤. 지금 달콤, 여자친구가 달콤. 완전 녹는 맛. 왔어. 사르르. 나 하나 다 풀렸어. 바로. 백주 완주로 진짜 제격인 백주 완주. 그날 저걸 정성스럽게 해주고 여자친구한테. 맥주 한잔 마시면서 
그냥 나, 나는 이래라고 조심스럽게 얘기를 꺼내면 은 좋지 않을까 그런 생각이 들어요. 진짜 좋아할 것 같아요. 이런 거 진짜 좋아하고 검증을 받아야 되는데 그럼 우리 뭐 우리 여성 PD님이나 작가님들이 한번 테스트를 해보시고 떡볶이인데 처음엔 그냥 떡만 드시고 그다음에 찍어도 먹어 여자 스태프분들 다 모였어요 지금 너무 맛있지 뭐 어, 지금 표정이 약간 화난 여자친구에 몰입했어요 긴장된다 음. 음. 뭐했어요? 뭐했어요? 다 풀렸다! 되게 익숙한데 새로운 맛? 네, 익숙한데 새롭죠. 기름 떡볶이로 상상할 수 없는 음. 맛. 음. 음. 네. 와. 이 튀김이 소스랑 진짜 잘 어울려요. 음. 그죠? 응. 어, 그래 맛있다. 먹자마자 기분 되게 업되는 장빵 올라가는 근데 솔직히 남자친구가 해주면 화가 풀릴 것 같아요. 화가 풀릴 것 같네요. 응. 그럼 돼요. 밤새 맥주 마실 각이네. 맥주랑이죠. 맥주랑 찰떡이야. 우승, 우승을 보는 요리가 아니라 진짜 이건 완판을 노리는 요리. 와. 와, 이거 외국인 진짜 좋아할 것 같아요. 테이프드지. 테이프드지. 와, 잘한다. 이제까지 먹던 떡볶이와는 전혀 다릅니다. 기름 떡볶이도 아니고 떡볶이도 아니고 감칠맛이 폭발하는 단짠의 최고봉 맥주와 찰떡 맛이야 뭐 아시잖아요? 어 이건 살 쪄도 먹어야 돼 <웃음> 허니 마요 떡볶이 음. 와 허니 마요 허니 마요 떡볶이 설명 부탁드리겠습니다 케이프의 대표주자 하면 저는 떡볶이가 제일 먼저 떠올랐습니다 음. 제가 개인적으로 좋아하는 통인시장 기름떡볶이를 모티브로 만들어서 게맛살을 잘게 튀겼습니다. 그럼 식감이 좋고 굉장히 감칠맛이 올라와서요. 그 옆에는 이제 제가 마요네즈 연유 그리고 꿀을 넣어서 허니 마요 소스를 만들었습니다. 부어서 드시면서 도고 찍어도 제일 좋고요. 다 섞어 드시면 로제가 됩니다. 떡볶이 하나로 여러 가지 맛을 느끼실 수 있는 음식이 될것 같습니다. 맛있게 드셔주십시오. 근데 아이디어를 너무 잘 쓰셨어요. 그리고 어떻게 떡볶이에 연유를 뿌리지 생각을 하셨죠? 원래 매운 거 먹고 나면 우유 맛이잖아요. 허니 마요 떡볶이 한 번씩 평가 부탁드리겠습니다. 먼저 우리 김우현 셰프님. 네. 네. 내가 좋아하는 걸 만들다 보면 좀 정도를 넘어가는 경우가 꽤 있어요. 음. 류승 씨의 음식은 보면 그 정도가 넘어가기 전에 배려가 다 있어요. 아, 역시 이 음식도 마찬가지인데 위에 튀긴 게맛살을 먹었을 때 이거 그냥 맥주 사면 음. 그럼 옆에 붙어있으면 어, 너무 맛있죠. 예. 굉장히 맥주랑 정말 좋은 동합이었고 케이푸드를 음. 본인의 스타일로 굉장히 잘 레이어드해서 표현하셨다고 생각이 듭니다. 잘 먹었습니다. 저는 김호희 셰프님이랑 정반대 의견이 <웃음> 오. 배려 말씀하셨는데 배려가 하나도 없어요. 배려가 하나도 없어요. <웃음> 어머 어머 욕심 엄청 많은 요리예요. 지금 다 아. 씹어먹겠다고 나오신 거잖아요. 이게 모든 걸다 잡은 요리입니다. 대파하고 새우만 먹으면 은꼭 레스토랑 요리 같아요. 지중해 풍으로. 그다음에 떡 튀긴 거에다가 소세지에다가 허니버터 두른 걸 하면 은 너무나도 분식적인 느낌입니다. 근데 이두 가지가 너무 잘 공존하고 있어요. 어, 욕심 많고 너무 맛있는. 그래서 막 약간 거부감은 느껴지지만 은뭐 거부할 수 없는. 그리고 특히 맛살을 튀겨가지고 감칠맛을 폭발시키잖아요. 엄청 맛있어요. 네. 자. 아... 이태영의 KI 버거냐, 유수영의 허니 마요 떡볶이냐, 최종 결승 진출자는 누굽니까? 진짜 모르겠다. 자, 한국식 K 햄버거 대 네, 한국식 떡볶이. 아 유수영! 아 결승에 진출하게 되었습니다. 떡볶이와 떡볶이의 대결이 됐어요. 한국의 음식 하면 은 떡볶이가 너무너무 예, 많은 분들이 많이 드시고 사랑해주는 음식인 것 같습니다. 자, 최종 우승 결과 발표하도록 하겠습니다. 이경규의 레디스 앤 젠틀맨, 미나리 쌈장 떡볶이냐, 유수영의 허니마요 떡볶이냐, 최종 우승자는 누굽니까? 자, 이경규 대 유수영, 유수영 대 이경규.
어떻게 보면 떡볶이 대결 최종 승리 누굽니까? 자, 시간 이제 10분 10분 10분? 아이고, 맛있겠다 아, 디지얼맛 와, 이거 내 스타일이야 박정훈 어. 깔려있는 맛 자체가 음. 모두가 좋아할 만한 맛이었고요. 음. 기름떡볶이를 음. 굉장히 대중적으로 푸셔서 그 점이 좀 좋지 않았나 저는 생각합니다. 아, 유수영 씨의 허니마요 떡볶이 완제품은요. 내일부터 전국 편의점에서 만날 수 있고요. 그리고 직접 요리해 먹을 수 있는 밀키트와 지금 바로 온라인 마켓에서 만날 수가 있습니다. 우승 메뉴의 수익금은 결식 아동 돕기에 기부되니까요. 많은 사랑과 관심 부탁드립니다.